，应中共中央政治局委员、中央外办主任王毅邀请，美国总统国家安全事务助理沙利文将于二十七号至二十九号访华，举行新一轮中美战略沟通。正值美国总统拜登的任期进入倒计时，中美关系风险积聚之际，沙利文此次为期三天的访问将谈什么？外界又有何期待？来看报道。在二十六号的中国外交部例行记者会上，即将举行的中美战略沟通成为各方关注的焦点。关于有关的具体安排，我们将适时的发布消息。就新一轮中美战略沟通，中国外交部美大司负责人二十五号向媒体吹风，亮明中方立场，表明两国元首就金山会晤之后，中美双方外交、财经、执法、气变团队以及两军保持沟通，两国人民往来也在增加。同时，美国继续对华遏制打压，中方予以坚决反制，中美关系仍处在止跌企稳的关键关口。在沙利文访问期间，中方将重点就台湾问题、发展权利以及中国战略安。权等表达严重关切，阐明严正立场，提出严肃要求。外界注意到，美国总统拜登上台以来，其内阁多名高官先后访华，其中美国国务卿布林肯、财政部长耶伦两度前往中国。但作为拜登政府外交政策的重要推手之一，沙利文自就任美国总统国家安全事务助理以来，还没有来过中国。一名美国政府高级官员表示，此次会谈的重点是在一系列棘手问题上保持沟通。沙利文将表。明，即使在竞争中，中美也能找到建设性方式展开合作。过去十六个月，王毅和沙利文在第三国进行过三轮战略沟通，再加上去年十月两人在华盛顿的会面，这次在北京的会谈将是二人十六个月来的第五次会面。沙利文的中国之行为期三天，比起前三轮战略沟通的时长，此次可以与中方有更充裕的互动时间。舆论也形容，这将是一场内容广泛而具有战略意义的会谈。一名美国政府高级官员在简报会上对媒体说：“这种战略层面的沟通，实际上是为了详细了解政策意图、战略意图，以及我们如何看待不同情况。”过去一段时间，中美战略沟通管道在中美管控分歧方面发挥了重要作用，有助双方增进了解、降低误判的风险。深圳卫视梳理发现，此前三次的战略沟通，双方均聚焦中美关系中最敏感的话题——台湾问题。观察指，战略沟通。通渠道使王毅和沙利文能够以非常坦诚的方式讨论台湾问题。二零二三年五月，在维也纳时，沙利文向王毅当面表示，华盛顿无意引发战争或者引起台海冲突。四个月后，王毅和沙利文在马耳他举行多轮会晤。深圳卫视注意到，在中方的新闻稿中，着重强调了王毅对台湾问题的表述，指出美方必须恪守中美三个联合公报，落实不支持台独的承诺。中美元首旧金山会晤的两个月后，王毅和沙利文今年一月在泰国曼谷再次会面，核心议题仍然是台湾问题。中方的新闻稿中三次提到王毅的反台独表态，舆论普遍认为沙利文此次访华，台湾问题仍是重中之重。外交部美大司负责人在吹风会上也强调，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，台独是台海和平稳定的最大风险。对外经济贸易大学经济系教授、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员龚炯在接受深圳卫视采访时就强调，要警惕美方在台湾问题上玩文字游戏。每次中美这种比较正式的会谈当中，中国都会第一个问题就会强调台湾问题。但是我想，很明显，美国华盛顿所说的一个中国政策，跟中国外交部讲的一个中国政策是不太一样的。值得一提的是，此访是沙利文任内首次访华，也是八年来美国总统国家安全事务助理首次访华。美方有声音指，沙利文访华或将为中美元首潜在的再一次会晤铺路。香港中文大学深圳前海国际事务研究院院长郑永年对深圳卫视分析，为了稳定中美关系，这几年中方付出极大努力。沙利文此访的关键，就是要把两国元首会晤的共识继续执行并落实。因为中美之中美两个国家是世界上最大的第一大、第二大经济体，对吧？他们的呃内部的这个发展啊，都会影响整个的世界格局。他们的关系就基本上决定了这个世界的格局。我一以前也一直强调，中美关系啊，它不是一对简单的双边关系，对吧？它是。今天
世界秩序的两根柱子，一根都不能少。如果没有这个中国的配合的话，美国现在在很多越来越多的国际事务上做不了什么事情。值得注意的是，这是中美战略沟通首次在中国举行。分析指出，此轮战略沟通正值拜登任期进入倒计时、中美关系风险积聚之际。沙利文此访，标志着两国为恢复双边关系平衡所做的最新努力。面对面的交流，是任何其他的形式所替代不了的。我是觉得沟通非常重要，不要，呃，有任何的误解，这一些不必要的。不稳定性、不确定性，是吧？我们要通过这种直接接触呢，接触的直接对话来接受。有观察人士注意到，去年中美元首旧金山会晤以来，美国仍然是说一套做一套，积极的迹象是两国外交、财经、人文往来增强。仅在过去一个月时间内，就召开了中美金融工作组会议、循环经济专家对话、中美禁毒合作工作组首次高官会议等。但美国的消极动向同样一个接一个。华盛顿并未放弃在经济、科技等领域对华遏制打压。就在本轮战略沟通前夕，美商务部以涉俄为由，宣布将多家中国实体列入出口管制实体清单。对此，中国商务部表示，美方做法是典型的单边制裁和长臂管辖，破坏国际贸易秩序和规则，阻碍国际间正常经贸往来，影响全球产业链、供应链安全稳定。中方对。对此强烈不满，坚决反对。事实上，中国最高领导人今年六月同波兰总统杜达会谈时，就乌克兰危机交换意见时，就强调中方反对一些人借口中俄正常贸易转移矛盾抹黑中国。外交部美大司负责人在二十五号的吹风会上也重申，中方要求美方停止将经贸问题泛政治化和泛安全化。中国没有这种特别偏向俄罗斯的这种叙事啊，这个是这个是华盛顿的叙事。不管以何种名义哈、啊、进行对中国企业的制裁，它其实本质目的还是为了打压中国，为了阻碍或者是呃这个呃呃阻止中国企业呃这个呃技术上的发展呃，这一点是毫无疑问的。就美方近来大肆抹黑炒作所谓产能过剩议题，危言耸听，中国加大制造业投资将引发新一轮全球贸易战。外交部发言人林健周一也作出有力驳斥，强调中国制造享誉全球，靠的是持续研发投入和比较优势，而不是靠补贴进行倾销，更不是靠保护实现垄断。李健指出，保护主义带不来一家独赢的幻想，只会失去合作共赢的机遇。每当自身陷于困局，美国的一些人士和媒体就把别国当作转嫁矛盾的替罪羊，这种情况屡见不鲜。有分析称，中美关系面临的风险仍在积聚，挑战也在上升。中美关系的现状在很大程度上是信任赤字不断扩大的结果。在复杂局势下，保持对话对于读懂对方战略意图、避免误判至关重要。一个稳定可预期的中美关系更符合两国和两国人民的利益，更有助于世界和平与稳定。美国总统国家安全事务助理沙利文周二去访华三天，那么这是他任内首次访华。那您对此访有何浅见呢？沙利文是拜登政府的首席战略安全智囊，也可以说，沙利文就是拜登主义的主要设计者和执行者。对华政策无疑是拜登主义的重要的内容。拜登总统已经宣布退出竞选，这也意味着呢，拜登以及沙利文在白宫的时间已经进入了倒计时。中美关系将是拜登主义的重要内容。沙利文此次访华，我个人认为是为拜登主义增加新的内容和确定性。另外呢，作为具有年龄优势的美国新一代战略家，沙利文对于美国的战略和外交的影响呢将会继续。因此呢，沙利文在拜登政府的成绩也将成为他未来进入新岗位的筹码。沙利文和王毅之间的沟通渠道是拜登政府时期中美关系稳定的重要的因素，尤其是巴厘岛会晤之后，沙利文、王毅渠道建立起来。在维也纳、马耳他、泰国等第三地进行长时间会晤之后呢，沙利文此次对中国进行为期三天的访问，不仅延续了这一沟通渠道的稳健有效性，而且呢具有一定的象征意义。拜登总统的任期有限，是否在卸任之前对中国进行访问还不确定。如果他没有对中国进行访问的计划，那将成为里根之后三十年多年来唯一没有访华的美国总统。拜登是否愿意带上这一标签呢？也不好说。
查理曼来访，一方面呢是延续了去年王毅访美的势头，另外一方面呢也是为中美高层会晤进行沟通。元首外交在中美关系中扮演了稳定器的角色。查理曼作为拜登的首席安全智囊，其访华的意义呢是不言而喻的。一方面呢与基辛格访华一样。对双方重大战略问题进行沟通。另外一方面呢，与斯考克罗夫特访华一样呢，对双方的意图进行沟通与交流，为中美关系的止跌企稳注入确定性。沙利文与王毅之间的沟通渠道，从选择维也纳、马耳他等与中美距离相似的第三地，转向泰国的曼谷、北京，这在一定程度上呢，反映了中美关系的气氛在发生变化。此外呢，沙利文三天访华行程，双方可以进行更长时间的沟通与交流。此外呢，沙利文在华的切身体验多少会改变他从媒体或者第三者提供的中国形象，这对于中美关系的稳定还是非常重要的。嗯，拜登政府任期进入最后阶段，为何此时仍急于推进两国的战略沟通，甚至对沙利文访华有特别的期待？在拜登宣布退选之后，沙利文也快进入期末测试了。这是不是意味着沙利文来访只是仪式性的呢？我个人并不这么认为。沙利文在拜登的国家安全战略设计中的角色呢，也是有目共睹的。他是美国对华战略的主要的操盘手。在中美外交与安全高管首次在安克雷奇会晤之后呢，双边关系一度走低。后来，中美建立了中央外办主任与美国总统安国家安全事务助理的沟通渠道，为中美关系的稳定提供了重要的渠道。巴厘岛会晤之后呢，这一渠道的角色进一步彰显。沙利文的对华关系的用词呢，也在不断的变化。事实上呢，这也是沙利文重要的外交学习和调整的过程。对于沙利文的访华行程，美国高官认为，即使在竞争中，我们可以找到建设性方式展开合作。我想这是。美国对华战略认知的重要的变化。当然，拜登政府对华政策进行三分法，但是有段时间呢，美国只是强调竞争和对抗，合作领域呢几乎是不再提。现在沙利文更多的谈到在竞争中寻找和平共存之道，这意味着沙利文对华认知呢也有了变化。中方多次强调，中国不是美国，美国不应该以西方的历史来镜像中国。无论从历史还是战略来说呢，这都是处理中美关系的重要的方法论。拜登政府最初是将中国定义为有能力和意图挑战美国的大国。沙利文此次访华的重要目标呢，是详细了解政策意图和战略意图。国家关系中，能力和实力呢，在一定程度上是可以进行测度的，但是意图是很难进行测量的。然而呢，意图却在国际关系中扮演了非常重要的角色。误判往往会带来灾难性的后果。中美高层的互动更多的是要聚焦于了解彼此的意图。中方多次强调无意取代美国，也不会另起炉灶。沙利文以及美国新一代战略精英有必要了解中国的历史传统和战略思维。与其如此呢，才能让中美关系进入相向而行的轨道。另外呢，中美将对国家安全和经济活动的边界进行沟通，这是以往大国关系中没有的现象。沙利文作为国家安全事务的智囊，多次就美国的技术和产业发展发表自己的意见。其原因呢，就在于拜登政府对华政策的一个核心内容，就是要对华进行战略科技产业的竞争。技术和产业是大国兴衰的核心线索，但是将技术产业安全化是有问题的。技术和产业的发展既具有战略色彩，也必须依靠市场体系。中美在技术和产业领域的竞争核心，就是看谁能够建立更加开放、有效的合作体系。继二十五号飞方船只在鲜冰礁附近冲撞中国海警船后，中国海警局二十六号表示，当天又有两艘飞方海警船在同一区域非法冲撞。那么，这已是飞方连续第二天，也是一周内第三次对中国南沙岛礁开展侵权挑衅行动，背后有何更深目的？中方又有何应对措施？来看报道。中国海警微信公众号二十六号下午三时三十九分发布快讯称，八月二十六号，未经中国政府允许，菲律宾派出四四零九号、四四幺幺号海警船非法冲闯中国南沙群岛鲜冰礁临近海域、持续危险接近正常航行的中方海警船，并删宣炒作。中国海警对非肇事船只依法依规采取管控措施。这已是菲方连续第二天在鲜冰礁附近海域进行挑衅
。前一天，中国海警局连续发布三则消息介绍有关情况。新闻发言人甘宇表示，八月二十五号，菲律宾三零零二号船未经中国政府允许，非法闯入中国南沙群岛仙滨礁附近海域，中国海警依法对非船只采取管控措施，非肇事船只还搭载媒体记者跟拍，歪曲事实，煽喧炒作。中国海警对非肇事船只全程跟监管控，坚决拦阻驱离，现场操作专业规范，合理合法。菲律宾资深媒体人黄栋兴向深圳卫视表示，菲方屡次派出船只，声称是要向仙滨礁附近渔民运送生活补给，但真实目的其实是为了补给那艘试图坐滩的菲方海警船。今年四月，菲律宾海岸警卫队派出其最大的一艘巡逻船前往仙滨礁西湖内，非法破坏性锚泊，执行所谓监视任务。中国外交部八月十六号以答记者问的方式发表声明，指责菲方船只擅自进入仙滨礁西湖，并长时间滞留，严重侵犯中方主权，要求菲方立即停止侵权行径，立即撤出有关船只。菲律宾海岸警卫队发言人杰伊·塔里拉。十八号，则在社交媒体上表示，菲律宾海岸警卫队有权根据自身需要决定停留时间。那当然，他们打这是要给当地附近的渔船输送一些物资，但不言而喻，他最终的目的是要。向停在仙滨礁的这艘菲律宾最大的海警船做补给的，而且菲律宾渔业还带上了这个媒体记者，那显然也都是有备而来。呃，意思也就之前的补给失败之后，菲律宾现在又鼓动要进行补给。针对菲律宾船只二十五号非法侵闯仙滨礁一事，中国外交部发言人林健二十六号在例行记者会上表示，仙滨礁是中国南沙群岛的一部分。他强调，一段时间以来，菲方频繁派出海警船、公务船等强闯仙滨礁附近海域，企图向仙滨礁西湖长时间滞留的非海警船实施补给，谋求实现长期存在。菲方此举严重侵犯了中方的主权，严重违反了南海各方行为宣言。破坏了南海的和平稳定。中方敦促菲方立即停止侵权挑衅，立即撤走有关的船只。中方将继续依法采取坚决有力措施，维护自身的领土主权和海洋权益，维护南海各方行为宣言的严肃性。值得警惕的是，菲方在新滨礁试图重演仁爱礁坐滩闹剧的居心已是昭然若揭。不到一周时间内，菲律宾已三次非法冲闯新滨礁。八月十九号，菲律宾四四幺零号、四四幺幺号海警船未经中国政府允许，非法闯入中国南沙群岛新滨礁临近海域，中国海警依法对非船只采取管控措施。其四四幺零号海警船还不顾中方反复警告，航路管制，转向中国仁爱礁海域。实施冲闯活动期间，非四四幺零号船故意冲撞中方正常维权执法的二幺五五幺艇，导致发生擦碰。事后，菲媒报道称，菲方两艘海警船均出现破损。十九号当天，中国外交部和海警部门发言人连发五条声明，并公布现场视频，曝光菲方恶劣行径，以正视听。此外，菲律宾还屡次炒作中方实施危险动作。企图制造舆论压力。本月初，菲军方还倒打一耙，指责解放军在黄岩岛空域干扰其军机巡逻活动。这是菲律宾总统马克思上台后，菲军方首次公开表示，中国军机在南海上空做出所谓危险动作。解放军南部战区随即反驳，事实是菲军机非法闯入黄岩岛空域，解放军依法进行警告驱离。这几次就可以看到，中方中非在海上的充足不断的呃加。经过了几次的碰撞跟错觉之后，大概菲律宾也了解到中国海上的实力，就说中国是严阵以待的，无论在凌晨或者任何时间点，中国在周遭捍卫主权的这些船只都保持着警惕，如果不事先通知中方。几乎是没办法进行成功补给的。这样的情况下，有可能菲方下一步就会激浪而退。
。外界注意到，解放军在维护南海地区和平稳定的能力锤炼方面从未松懈。据南部战区八月七号发布的消息，当天南部战区为南海黄岩岛附近海空域组织联合战巡，旨在检验战区部队侦察预警、快速机动、联合打击能力，一切搅局南海、制造热点、破坏地区和平稳定的军事活动尽在掌握之中。有分析指出，菲律宾近期不断拉拢域外国家在南海兴风作浪，这一引狼入室的做法不仅导致大量军事力量在南海集聚，也将冲击东盟在地区安全事务上的中心性。对此，解放军南部战区在南海黄岩岛附近海空域组织联合战巡，传递出明显的威慑信号。可以说，现在中非九分已不单止在海面上，已经发展到空中了。那对于菲律宾种种筹谋嘛？中国也是了然在心，所以最近中国加强了这个海上的警备，进行了一些演习，目的就是冲着菲律宾不断的挑衅而来的，希望菲律宾能够激浪而退。现在就要看菲律宾当局是不是经过了这么多挫折之后，能能够痛定思痛。如果双方能够坐下来谈。恢复到以前的机制，但是显然，呃，菲律宾在海上的这些行为是有它其他的政治目的的。但是从中国的应对来看，我们都看着中国已经做了完全的准备。如果菲律宾继续挑衅，中国也会严阵以待，并且给予痛击。当地时间二十五号凌晨，以色列与黎巴嫩真主党分别向对方发起空袭，黎以局势是骤然升级。那么，在这场冲突中，有哪些地方是您格外关注的呢？首先，黎以之间的这次大规模互相空袭看似突然，实则是种必然，就是呢，都在打名牌。突然性只是战术层面，在战略层面啊，则是一种必然嘛，但还都没有大打出手的意思啊，因为呢，双方。都是麻杆打狼，两人害怕。以色列担心的是，如果对黎巴嫩真主党大打出手，可能会陷入泥潭，因为黎巴嫩真主党的战斗力比加沙地带的哈马斯武装大得多，回旋空间呢更是大了很多倍啊。以军在加沙这样巴掌大的地方投入重兵，耗费了大量武器弹药，至今依然无法消灭巴勒斯坦武装。如果再大举进攻黎巴嫩真主党，不仅作战烈度会大增。而且时间上会更加旷日持久啊！这种消耗战是以色列难以承受的。黎巴嫩真党呢，则担心大打的话，那固然会对以色列造成很大打击，但自己多年来在黎巴嫩的经营成果也会毁于一旦。所以呢，双方嘴上狠话频出，但动手方面呢？这都是出奇的谨慎。近期菲律宾多次冲闯鲜冰礁，并且蓄意危险接近，冲闯中方正常执法船只，导致擦碰。南海局势持续升温，引发外界担忧。华阳海洋研究中心理事长吴世存近日接受深圳卫视专访时表示，由于美国在背后搅局，南海终端呈现常态化态势，没有快速解决方案。南海争议太复杂了，它是全球范围内。涉及到争端国家数量之多，争议岛礁数量之多，争议海域面积或者是主张重叠海域面积之广，在全球范围内绝无仅有。最近一段时间，菲方多次在咸滨礁滋事挑衅。八月二十五号、二十六号，中国海警连续两天发布快讯，并正告菲方立即停止侵权挑衅、抹黑炒作。吴世存认为，菲律宾盯上鲜滨礁是想要将这里作为给仁爱礁运补的中转站和备胎。吴世存提醒，不能低估当前南海冲突的烈度，一定程度上存在擦枪走火的风险。美国以及他的盟友已经开始啊，通过不仅仅是原来只是政治上面、外交上面介入南海争议，现在已经外溢到啊法律斗争领域。安全博弈领域，仅去年一年而言，美国的航母打击群七次进入南海，平均停留时间要超过一周时间。每年就去年而言，美国在南海上空针对中国的抵近侦察超过一千架次
，你就想一天一一年三百六十五天。那就平均每天都在三次以上的，就此时此刻，美国就可能有它的啊侦察飞机、远程轰炸机都出现过在南海。这个把他的盟友纳入南海，没有一个管控安全的、有效的、大家都愿意执行的一个机制。所以我是从这个意义上讲的，啊，擦枪走火的可能性是在增加的。那这种冲突更有可能发生在，比如说中美之间，还是说中国和菲律宾单单独的发生呢？这种场景哈，很难设想，都可能会存在。呃，六月十七号的事件就说明，中菲之间这种可能性是在增加的。中美之间肯定是增加，因为我在很多场合讲，南海是中美一线海军资产接触的地方，只要有一方。呃，稍有闪失就可能会发生激烈的碰撞。菲律宾之所以频繁在南海挑衅，离不开美国在背后的挑唆。如今美国正面临大选，在吴世存看来，无论民主、共和两党哪名候选人最终入主白宫，都会将南海作为遏制中国发展的重要抓手。你回顾一下特朗普这四年执政期间，他在南海问题上，航行自由行动是一个主要的抓手。二零一九年，他。在中国，针对中国的南海航行自由行动九次，二零二二年、二零二零年也是九次。那么到了拜登时期，在航行自由行动方面就这个频率有所下降。但是你看拜登政府在南海的前沿军事部署、基地使用、联合巡航、抵近侦察，啊，甚至还有一些小多兵的针对中国的啊这种安全机制。所以我们不要抱任何幻想。针对南海局势，中方一向坚持以谈判的方式应对分歧。七月二号，中非南海问题双边磋商机制召开第九次会议，就当时冉爱礁局势展开沟通。此后，中非在运补冉爱礁方面达成了临时性安排。然而，现在局势在升级，吴世存认为根源在于菲律宾马克思政府缺乏诚信。谈判解决有关争议，这是中国解决南海问题的一贯主张。也是，呃，中国解决南海问题的政策之一。这一政策，这一做法，仍然行之有效，仍然呃，中国在继续风险。但是，马克思政府，你可以看他做出的承诺是一回事，兑现不兑现承诺，是不是按照已经形成的共识来执行，是另外一回事。深圳卫视注意到，菲律宾冲闯中方岛礁时，经常带着一众西方媒体记者，并借机恶意炒作。吴世存认为，菲律宾以及西方正在南海打认知战，这也将是未来南海博弈的重要领域。中方要做好迎战准备。认知战是我们目前面临的最大的挑衅。回顾一下去年的激光比招财事件以及水泡事件。都是菲律宾，他有意而为。我们要学会打认知战，这样才能使得我们正常的维权行为为国际社会所做出正确的解读。否则，你说的做的任何一件事，就是你，呃，菲律宾做什么都是对的。最近的这几次的这个打法，是不是有点这种主动出击的这个意思？我觉得我们也在慢慢的，呃，能够协调起来，各方面的协调起来了，呃，但是。因为我们面对的不是一个菲律宾，菲律宾背后它有其他的，有它的，它有高人指点呐、啊，它船上还一船的西方记者在那里啊，那那么多的镜头，那么多媒体，我觉得这种形式我们会越来越严峻。更为值得警惕的是，菲律宾以及一些西方国家还在频繁炒作南海仲裁案，并妄图利用国际仲裁和司法诉讼作为公关工具，旨在提升自身形象并挑战中国的南海权利和主张。二零一六年，中方对待第一次仲裁时采取不接受、不参与、不承认、不执行的四不原则。吴世存认为，当时的应对政策完全正确，但也有反思的余地。我觉得该反制的时候，对事不对人。那么，我该反制的时候，并不会因为你政府的根底而出现变化。措施照上，仲裁裁决对我们在南海的权利影响
是极其负面的，它的外溢效应在不断的产生，包括美国的航行自由行动，都和仲裁裁决密不可分。所以，批驳裁决永远在路上。没有一劳永逸。吴世存分析，南海局势呈现三大趋势：南海争议的长期化、法律博弈、白热化，以及海上争端尖锐化。但这并不代表各方无法通过对话弥合分歧，最终是会走上海上合作、共同开发南海、共同保护生态以及渔业资源的道路。但仍需要一定时间。实际上，域内国家仍然希望以对话解决分歧。马来西亚总理安瓦尔六月时曾呼吁各方通过外交方式解决南海问题，并强调反对域外势力的干涉。这也反映出大多数东盟国家的心声。美军高官在敏感时刻访问中东，美防长命令两个航母打击群继续驻扎在中东地区。那您认为这是否会给局势火上浇油呢？其实，美国现在最怕中东地区局势升级啊。因为这将导致美国长期陷在中东脱不开身，严重影响美国的战略布局。美国现在的战略是所谓大国竞争啊，有两个战略方向，一个是在印太地区对中国进行战略遏制，另一个呢是在欧洲遏制俄罗斯。美国实际上被以色列啊牵着鼻子走了。拜登和内塔尼亚胡的数次争吵，核心就在于拜登觉得内塔尼亚胡太自私，完全不考虑美国的利益啊。在哈尼亚被暗杀之后，美国马上感到坏了，这是以色列呢要把美国死死拖在中东啊，但是呢，美国又不能不管以色列，所以啊，美国紧锣密鼓的快速向中东地区增兵，是震慑伊朗不要对以色列进行报复啊，从而避免中东地区局势进一步恶化。与此同时呢，美国极力想促成加沙地带停火，甚至在哈马斯不参会的情况下，美国也要拉着以色列。埃及和卡塔尔商讨加沙停火问题，所以呢，美国最近的一系列举动啊，倒还真不是给局势火上浇油，恰恰是美国害怕中东地区局势失控，把美国拖住。而采取的举措。朝鲜最高领导人金正恩二十四号现场指导，由朝鲜国防科学院无人机研究所组织进行的无人机性能试验，这是朝鲜首次公开攻击型无人机。那么，朝鲜此次公开展示攻击无人机，与近期正在进行的美韩已知自由之盾联合演习有关。朝鲜方面谴责这一演习是核战争预演。据新华社引述朝中社二十六号报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩二十四号现场指导由朝鲜国防科学院无人机研究所组织进行的无人机性能试验。金正恩了解了该研究所最近研发的无人机，这些无人机担负着在地面和海上攻击敌方目标的使命。试验期间，各种无人机沿着设定的不同航线飞行，正确识别并命中目标。金正恩表示，研发不同类型的无人机，并不断提高其战斗性能，是战争准备的重要部分。他要求加大无人机研发生产和战斗应用试验力度，尽快配备部队。朝中社二十六号还刊登了两种外观为白色的攻击型无人机，对形似韩国 K2 主战坦克的模拟目标进行攻击并引爆的照片。两款无人机的外形与以色列产哈洛普和 Hero 三零攻击型无人机相似，这是朝鲜首次公开攻击型。无人机，朝鲜其实很早就已经认识到了无无人机在战场上的实际应用的效果。呃，他这次等于是进一步加大了研发和这个生产的力度。我们知道无人机，呃，它有那种低噪音，然后呃低空飞行，还有这个可以隐蔽靠近这个目标物的这样一系列的优势。而这些优势，其实，在朝鲜半岛那种，呃，多山地，呃，那种比较复杂的。呃，战场环境里边是有它独特的作用的。实际上，韩朝之间无人机攻防由来已久。二零二二年十二月二十六号，朝鲜五架无人机越界进入韩国领空，其中一架甚至飞到位于首尔的韩国总统府附近，之后才折返回朝鲜。韩方紧急出动战机发射一百多枚炮弹，试图击落无人机，但未能命中目标。一架战斗机还坠毁，让韩军颜面扫地。韩国总统尹锡月更是怒斥军方应对不利。韩国此前。
展示的一款坠毁在韩国境内的朝鲜无人机，属于单兵手持抛掷发射微型无人机。韩国军方对坠毁的无人机进行拆解研究后发现，制造无人机的零部件来自多个国家，许多零部件都可以在网上买到。例如，信息储存卡、四伏电动机是韩国制造的，自动操纵主板和 GPS 天线则是美国货。对于韩国来说，朝鲜无人机进入领空事件刺激韩国大力发展无人机及拦截技术。去年九月，韩国无人机作战司令部正式成立。无人机作战司令部直属国防部，不仅能够执行敌区监视侦查任务，还能攻击其主要设施。韩国国防采购部门上月宣称，将批量生产自行研发的反无人机激光武器，并配备。韩国陆军激光束发射成本低廉，每次发射仅需一点五美元。韩国防卫事业厅还称，随着技术进一步成熟，该激光武器在未来有可能改变战争规则，甚至可能用于拦截导弹和飞机等更高价值目标。韩国的武器发展也是对朝鲜是有针对性的。目前来看，激光武器它功率比较低，所以呃很难呃对导弹或者是大型的无人机产生。呃，破坏作用，但是对朝鲜开发的小型无人机激光武器还是呃可以期待有一个比较好的作战效果。朝鲜半岛近期局势紧张，一大背景是美韩大规模军演的刺激。韩国空军二十六号表示，美韩空军从当天起在西部海域联合实施实弹射击演习，为期三天。该演习是美韩联演已知自由护盾的一环，双方将在演习中发射巡航导弹和远程炮弹，动员无人攻击机演练在地空同步应对敌军挑衅。韩国国防部还称，在此次已知自由护盾演习中，两国空军中队首次进行为期一周的全天候飞行演习，包括韩国空军的 F 1 5 K 冲击鹰战斗机、F A 5 0金鹰战斗机和 K F 1 6战斗机，以及分别位于群山和乌山的美国空军第八和第五十一战斗机联队的 A 十雷电二攻击机和 F 1 6战损战斗机参演。计划进行总共两千次飞行。此前，已知自由护盾军演的空中演习，由两国各派一联队参加。美方新闻稿称，这次让多个中队同时进行飞行行动，有助于检验美韩在战争期间的多领域行动能力。本届已知自由护盾于十九号启动，为期十一天，共有一点九万名韩军官兵参加此次演习。韩方指出，美韩两军将重点提高对朝鲜武器的应对能力，并动员陆海空、网络和太空战斗力等执行多领域作战任务，进一步加强美韩同盟的防御能力和戒备态势。另外，此次已知自由护盾演习也包括对朝鲜核威胁的回应。去年的演习中，美国空军还出动了一架 B 幺 B 战略轰炸机和韩国战斗机共同训练，但今年演习中是否再次出现这种美国战略资产仍不清楚。朝鲜外务省美国研究所则于美韩联演开始前发表声明，谴责已知自由护盾军事演习是对侵略朝鲜的模拟和核战争预演。朝鲜外务省称，此次演习是世界上最具攻击性和挑衅性的军事演习。朝鲜将建设强大的国防能力，保护国家主权、安全、利益和领土完整。这次的已知自由盾派训练总体上是一个方向，就是贴近实战。呃，也可以反映出当前朝鲜半岛的一个紧张的态势吧。呃，然后朝鲜，呃，对这次已知自由盾牌的一个定位就是这是侵略演练。当然，美韩双方是否定这种说法，就是说这是防御性的呃演练。嗯，朝鲜这次呃试验无人机，某种程度上也是，也可以说是向美韩。呃，示威。值得警惕的是，美韩近期还加强了核常一体演练。七月三十号至八月一号，旨在整合美韩核力量与常规力量的首次兵棋推演“丁锤二十四”在京畿道平泽驻韩美军汉弗莱斯兵营举行。演习假想受到朝鲜核威胁的情形，演练利用韩国的常规力量支援美国核力量作战的程序，表明美韩的延伸威慑合作已向核共享模式发展。此外，韩国在追求核共享的同时，也没有放弃自主拥核的准备。韩国国内主张自主拥核的呼声一直没有平息过。
，韩国目前的执政势力、保守阶层，甚至韩国总统尹锡月都发表过韩国有必要开发核武器的观点。这些声音随着半岛局势变化若隐若现，近年来又呈现逐渐抬头趋势。有分析认为，韩国政府默许社会各界就自主拥核发声，也是在向美方施压，迫使美方在提供核保护伞方面做出更多承诺。呃，韩国不管是追求核共享还是自主拥核，都有一定的现实上的困难。这主要取决于美国的态度。从美国目前的主流来说，还是想维持韩美之间传统的一种核遏制、核保护伞的这种形式，而不而不支持韩国自主拥核。呃，一旦韩国自主拥核的话，呃，可能会面临呃这个很多呃目前朝鲜。承受的很多国际制裁也可能会适用到韩国身上。其实自主拥核在韩国也是一种呃，主要是情绪性的表达